എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ബയോ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെമൻ അനാലിസിസ് അഥവാ ശുക്ല പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സെമൻ അനാലിസിസ് സാധാരണ നടത്തുന്നത് പുരുഷ വന്ധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവ് മുതൽ അവയുടെ ആകൃതി ചലനശേഷിയുമൊക്കെ പുരുഷ വന്ധ്യതയും നിർണായകമാകുന്നത് ഈ പ്രധാന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സെമൻ അനാലിസിസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സെമൻ അനാലിസിസ് അഥവാ ശുക്ല പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശുക്ലത്തിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ തന്നെ ശുക്ലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശുക്ലത്തിലെ ബീജങ്ങളിൽ ജീവനുള്ളതും ചലനശേഷിയുമുള്ളവയും അവയുടെ ശതമാനം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മറ്റൊരു ഘടകമെന്നത് ശരിയായ ആകൃതിയുള്ള ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സെമൻ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം എപ്പോൾ സെമൻ അഥവാ ശുക്ലം ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ലൈംഗിക ബന്ധമോ സ്വയംഭോഗമോ ചെയ്യാതെ ശുക്ലം ശേഖരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതി കുറേ കാലം ലൈംഗിക ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗമോ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ബീജസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ശുക്ലം ലഭിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലും ജീവനില്ലാത്ത ബീജങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സെമൻ ശേഖരിക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിരിക്കും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ജനനേന്ദ്രിയവും പരിസരഭാഗവും കഴുകി തുടച്ച് ശുചിയായി വേണം ബീജശേഖരണം നടത്താൻ ശേഖരണത്തിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ലാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ച് സെമൻ ശേഖരിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശുക്ലം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ വായുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനൊരു കാരണം പല കോണ്ടങ്ങളും സ്പേംസിനെ കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീവന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോണ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വായ വലുതായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് സാധാരണ നിലയിൽ ലാബുകളിൽ അവർ ടെസ്റ്റിന് സ്പേം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ബോട്ടിൽ അവർ തരികയാണ് പതിവ് അപ്പം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെമൻ അനാലിസിസിൽ തകരാറൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ശുക്ലത്തിൻ്റെ അളവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി സി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ബീജസംഖ്യ ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇരുപത് മില്യൺ അതായത് രണ്ട് കോടിയിലധികം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ നല്ല ചലനശേഷിയുള്ള ബീജങ്ങളായിരിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ജീവനും ചലനശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ശരിയായ ആകൃതിയിലുള്ള ബീജങ്ങളുടെ അളവ് മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനായിട്ടുള്ള ദൂരം കുറവായിരിക്കും അതല്ല ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെയാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ എറർ സംഭവിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ രോഗനിർണ്ണയത്തിനെയും എറുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ 
ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ധൈര്യം കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദൂരം കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക